desejar o crescimento do reino. O reino de Deus é o reinado de Deus como rei, especialmente salvando pecadores. Por que desejamos desejar que o reino de Deus cresça? Quatro respostas. Jesus ordenou que os seus seguidores fizessem discípulos. Mateus 28, 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus dá aos seus seguidores a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-lhes tudo o que ele ordenou. Este é o plano de Deus para cada um dos seus seguidores. Deus deseja que todos sejam salvos. 2 Pedro 3,9 O Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Como julgam alguns? Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor é paciente com a sua igreja. Ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Ele deu tempo para que todos os seus seguidores possam compartilhar as boas novas de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Deus prometeu que as pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estarão nos céus. Apocalipse 7, verso 9 e 10. Depois disso olhei e adiante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro. Com vestes brancas e assegurando palmas, aclamavam em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Nós podemos ter confiança que muitos serão salvos através do testemunho do evangelho dos seus seguidores, de Cristo Jesus, porque Deus prometeu isso. A necessidade de povos de serem salvos é urgente. Aqui estão algumas estimativas para a região urbana de Bangalore. População total, 13 milhões. Taxa de natalidade, 509 pessoas por dia. Taxa de mortalidade, 174 pessoas por dia. Pontuação de não salvos, 94%. Taxa de mortalidade de não salvo, 7 pessoas por hora. A população de Bangaló está aumentando rapidamente. E cerca de sete pessoas morrem a cada hora nessa cidade, sem acreditar nas boas novas de Jesus. Se você considerar o mundo como um todo, a cada segundo cerca de duas pessoas morrem sem acreditar nas boas novas de Jesus. Não devemos esperar para ser obedientes a Deus ao compartilhar o único nome e mensagem pelo quais devemos ser salvos, Jesus.